வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கும் மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திக்கு திசை தெரியாமல் தவிப்போருக்கு அதாவது பல சோதனைகள் வந்து பல கஷ்டங்களின் கடந்து முடிவில் அடுத்தது என்னதான் என்று எந்த வழியும் பிறக்காமல் ஒரு சந்தர்ப்பம் பலரின் வாழ்வில் இருந்து வரும் ஒன்று அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற பரிகாத்தை தொடர்ந்து நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் பிரகாசமான நல்ல வழி பிறக்கும் இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல நேரம்லாம் பார்க்க வேண்டாங்க நீங்கள் எப்போ வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் வேணா வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்கள் பல எண்ணல்களை சந்தித்து கடைசியில் ரொம்ப வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் இருக்காங்க இல்லையா என்னடா இப்படி ஆகிருக்கு எது எடுத்தாலும் தடங்கள் தோல்வி அப்படின்னு முடிகிறவங்களுக்கு இந்த பரிகாரம் அப்படி ஒரு மருந்துங்க இது இந்த பரிகாரம் ஒரு புதிய பூட்டு நீங்களோ அல்லது கடைக்காரரோ திறந்து பார்க்க கூடாது யாருமே அந்த புதிய பூட்டை திறந்து பார்த்துருக்க கூடாது ஒரு புதிய பூட்டை வாங்கி வீட்டின் முருகன் படத்தின் முன் வைத்து உங்கள் சூழ்நிலையை விளக்கி நன்கு மனமுருக வேண்டும் பின்பு பூட்டை கையில் எடுத்து நூத்தி எட்டு முறை சாவி கொண்டு திறந்து மூடவும் ஒவ்வொரு முறை பூட்டு திறக்கும் பொழுதும் முந்து முந்து முருகுவேல் முந்து என்ற மந்திரத்தை கூறும் இப்படி நூத்தி எட்டு முறை நீங்கள் கூறி முடிந்ததும் முருகரின் படத்தின் அருகில் திறந்த நிலையிலேயே அதை விட்டுவிடுங்கள் இப்படி நாற்பத்தைந்து நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும் தினமும் நூத்தி எட்டு முறை அந்த பூட்டை திறந்து திறந்து மூட வேண்டும் பூட்டை நிரந்தரமாக திறந்த நிலையிலேயே படத்தின் முன் வீட்டு வைக்கலாம் வாழ்வில் வேறு ஏதேனும் குழப்பமான சந்தர்ப்பம் வருமானால் திரும்ப செய்து பயனடையலாம் பல்வேறு சூட்சமங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பரிகார முறைதான் இது மறுபடியும் உங்களுக்காக ஒரு தடவை சொல்கிற நண்பர்களே ஒரு புதிய பூட்டை வாங்கிங்க அந்த பூட்டை நீங்களோ அல்லது கடைக்காரரோ முன்னாடி திறந்து பார்த்துருக்க கூடாது பூட்டிய பூட்டை அப்படியே வாங்கிட்டு வாங்க கடைக்காரர் வந்து நான் திறந்து காட்டுற செக் பண்ணிக்கோனா வாங்காதீங்க அப்படியே கொண்டு வந்து வீட்டு உடைய முருகன் படம் இருக்கு இல்லையா அதை தனியாக அது வைங்க அந்த முருகருக்கு முன்னாடி இந்த பூட்டை வைங்க ஐயா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அது முருகர் முன்னாடி கொட்டுங்க என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்குது நல்லா உங்கள் மனசு முகுந்து வேண்டுங்க அதை உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை வேண்டுங்க அதெல்லாம் வேண்டி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் உண்டு பூட்டை கையில் எடுத்து நூற்றி எட்டு முறை சாவி கொண்டு திறந்து மூடவும் ஒவ்வொரு முறை பூட்டு திறக்கும் பொழுதும் என்ன சொல்லணும் முந்து முந்து முருகவேல் முந்து அப்படின்றத நாம் சொல்லணும் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் நூற்றி எட்டு முறை தினமும் நீங்கள் சொல்லி வர உங்களுடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் பறந்து உங்களுக்கான உங்கள் வெற்றிக்கான வழி வந்து உங்களுக்கு திறந்து நிற்குங்க இது எத்தனையோ பேர் செஞ்சு பல நடைஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்காக இந்த பரிகாரத்தை சொல்லியிருக்காங்க தாராளமாக இது செய்யுங்க மனப்பூர்வமாக நம்பி செய்யுங்க உங்களுக்கு நிச்சயம் வெற்றி தரும் அடுத்தது காரிய வெற்றிக்கு ஓகேங்களா முக்கியமான காரியங்களுக்கு செல்லும் சமயம்லாம் அந்த காரியம் வெற்றி அடையணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிறு வெள்ளை துணி அல்லது பேப்பரில் அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு பூண்டு முடிஞ்சு பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு செல்லுங்க காரியம் பலிதமாகிடும் உங்களுக்கு தேவை அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு பூண்டு பல்லுங்க போதுங்க உங்களுடைய காரியம் சக்ஸஸ்ங்க இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் ஒரு பயங்கரமான சக்தியான சூட்சம விஷயங்கள் நிறைய அடங்கியிருக்கு நண்பர்களே சிலது எல்லாமே வந்து ஒரு 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 பூண்டு வந்து ஒவ்வொரு ஆதிக்கத்தோடு சேர்ந்ததுங்க இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம உங்களுக்கு அதிக இதுக்கெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றத வந்து ஒரு தனி வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட சந்தேகத்தை கேளுங்க காரிய வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து இந்த பரிகார முறை எங்கேயாச்சும் வெளிக்கிளம்பும் போது அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு பூண்டு எடுத்து ஒரு வெள்ளை பேப்பரில் மடித்து மொட்டு போட்டு போய்கிட்டே இருங்க சக்ஸஸ் வெள்ளை பேப்பரில் போடணும் நண்பர்களே மெயினாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சில பேர் நியூஸ் பேப்பரில் மடித்து போட்டு போவாங்க அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க பண்ணவே கூடாது இந்த நியூஸ் பேப்பர்னு சொன்ன ஒன்று ஞாபகம் வருது நண்பர்களே ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு சொல்லிக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட் டைமாக கேட்குறவங்களுக்கு தாராளமாக இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ 
அதாவது நம்ம கோவிலெல்லாம் வந்து விபூதி வாங்குகிற பழக்கம் நமக்கு இருக்குது இல்லையா விபூதி வந்து நம்ம கையில் வாங்குவோம் கையில் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை பூசணும் நம்ம கரெக்டாக பூசணும் சில பேர் கையிலே விபூதி வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து அதை வந்து ஒரு பேப்பரில் மடித்து வைத்துனோம்லாம் சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க பேப்பர் கேலண்டர்லலாம் மடித்து வைப்பாங்க இந்த மாதிரி மடித்து வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேப்பர்லலாம் மடித்து வைப்பாங்க அப்போது அந்த பேப்பரில் இருக்க வார்த்தைகளை நமக்கு வந்து சக்தி உண்டுங்க ஒரு தெய்வீக பொருள் நம்ம வாங்கிட்டு வரோம் அந்த பொருளில் வந்து ஒரு நல்ல தூய்மையான ஒரு வெள்ளை பேப்பர் கொண்டு போங்க அதில் மடித்து வாங்கிட்டு வாங்க ஏன்னா அந்த பேப்பரில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் கெட்டது நடக்கலாம் நல்லது நடந்திருக்கலாம் என்னென்னமோ விஷயங்கள்லாம் வருது ஏதோ அந்த பேப்பரில் இருக்கும் நீங்கள் அந்த பேப்பரில் அந்த 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 விபதி வந்து அந்த எழுத்துக்கள் மேலே உழுந்து அதோடைய சக்திகள்லாம் அந்த விபதிக்கு வந்து அந்த விபதியை எடுத்து நீங்கள் நெத்தியில் வைக்க அந்த தெய்வீக பலனே இல்லாமல் போயிடும் மன்றர்களே புரிதுங்களை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த தெய்வத்தோடைய அருள் அந்த விபூதி மூலம் நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு தூய்மையான ஒரு வெள்ளை காகிதத்தை கொண்டு கோ போய் வாங்கிட்டு கோயிலுக்கு போகிறீங்கன்னு தெரியுது வீட்டிலேருந்து கொண்டு போகும்போது ஒரு வெள்ளை பேப்பர் வாங்கிட்டு போவாங்களே என்ன இப்போ பிரச்சனை சரிங்களா அங்கே போயிட்டு பேப்பர் இருக்கா பேப்பர் இருக்கான் தேடுறது அப்புறம் கேலண்டர் கிழிக்கிறது பேப்பர் எடுத்து நியூஸ் பேப்பர் கிழிக்கிறது இதெல்லாம் வேண்டாம் அதே மாதிரி கோவிலுக்கு சன்னதிக்குள்ளே போயிட்டு வழிபடும் போது உரசாதிங்க மண்ணாடி முன்னாடி போகிறவங்க கிட்டே வந்து சாமியை வந்து சில பேருக்கு அது வந்து எரிச்சல் முட்டுற மாதிரி இருக்கும் கியூவில் நின்று லைனாக போயிட்டு இருக்கும்போது அது மாதிரி லைனாக போங்க அவசரத்தை முந்திட்டு போகாதீங்க வழிபடும் போது அது வந்து உங்களுக்கும் பிரச்சனை உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களும் பிரச்சனை பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கும் அது பிரச்சனை ஸோ கோவிலில் வந்து சில ஏன்னா நம்ம கோவிலுக்கு போகும்போது நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும்னு தோணுது அதனால தான் அந்த நண்பர்களே சொல்கிறேன் சரிங்களா இது போன்ற நிறைய குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து நம்ம நிறைய காத்துக்கிட்டு இருக்கு மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு 